Father, we thank you for keeping us under in your secure places. Amen. Thank you, Lord, that you're always keeping us under your wings. We are protected, we are safe, and we are guarded by your ministering angels with disposition in every place of this world. Father, we love you in Jesus' mighty name we pray. Amen. Ito ba? Baka naiinitan po kayo, pwede kayo mag-iwahiwalay. Pwede kayong mag- Wala po po, pero pwede kayong mag-iwahiwalay. Pakisarayin po ito. Tarad. Pakila. Yan. Yan naman din yung bingila. Yan po. A, a strict ruling about gathering and inviting people in our uh, home. Okay lang naman sa atin simply because wala naman tayo na nagawang hindi, hindi na ayon sa kapustuhan ng mga. We are doing this to celebrate the day and the lives that God gave in us. Hindi po ba? Kaya nga kayo palabas-labas kami ni Jojo kanina. Hinting na namin kung linig sa... Pinapakinggan pala namin kung linig sa labas. Linig naman! <laughs> Praise the Lord. <laughs> Praise God. Anyway, Irish yung ano natin. Ano <laughs> natuwa, ano? Lahat tayo with these beautiful faces. Amen. Uh, Praise God. Sa nakakatawang tingin at ngiti. Sige lang. May pa, loli pa pa ko dyan. Tapay. Ato yung may pa, ano ko dyan. Pwede, ano? Nakakatawa ang Panginoon. God is always giving us the opportunity and the, to, and the privilege to worship Him. Ano, lahat kayo is welcome dito. Though we are not that, that uh, particular in inviting people. Mga special lang kasi ng mga ito. Oo! Kung mga may ice cream sa iba po, para kaluhaan ng mga yun. Mga special, may ice cream sa iba po. Hindi mo matamis. Ano? What am I trying to say? Hindi pa namin ino-open publicly ang pag-invite. Simply because of the strict rules in this country. Kasi kita nyo naman ang mga ano. Kaya hindi na namin masyadong binabasa dahil we don't want to uh, entertain fear in our hearts. Ano? And we don't want uh, the, the enemy to have the, uh, even a small piece of our heart. So diretso lang. Tuloy ang ligaya, tuloy ang pagpapala. Amen. Amen. So lahat naman tayo dito. Parang nagmamadali ako. Tamang pagkain doon sa kusina. Nakita ko. Nag-check kasi ako muna. Amen. Lahat tayo nag-aral. Kaya sino dito hindi nag-aral? Ako lang? <laughs> so, lahat tayo nag-schooling. Lahat tayo kumasok sa school. Lahat tayo nag-university uh, nag one way or another. Ano? Nag-college one, one way or, or another. Ano po? Next week, bigulit tayo sa electric pan. Medyo nakakalawag po tayo sa buhay. <laughs> During our days in school, in university, in colleges, kahit ang elementary high school lang tayo, ano yung pinakaayaw yung mangyari doon? Ano, ano yung pinakaayaw yung mga doon? Sexually, gusto natin? Recitation. Recitation. Oral recitation. Oral recitation. Sino mo po? Project. Project. Ayaw yun ang project. Exam. Essay. Hindi maganda ng isang talaga. Essay. Essay. Thesis. A, B, C, or B. During our days in schools, naging may exam. May exam or may test. Ano? Simply because the teacher wants 
to gauge kung may natutunan ba tayo o wala. Kung may alam ba talaga tayo o wala. Kung nangap, ba't na akin talaga? Kasi ang dali kaya mag-prevent sa school yan. During my college days, ang dali mo talaga dyan. Akala niya talaga nga rin. Akala niya siya nga. Nakitimig ako sa kanya. <laughs> Parang sa bleaching lang. Kunyari, nakikinig kayo sa akin. Tangunin kayo pag tawag ko ako. <laughs> Pero one by one another, pretending or not, you are a student. Ayaw mo sa hindi nag-enroll ka kung mapasok ka. So, estudyante ka. Ayaw mo o hindi, there will be a test. Kasali ka. Kahit pasali mo sa ka, kasali ka sa exam. To gauge kung may natutunan ka o wala. Tama mali. Just like us, every Friday, we are here as a student, as a disciple of Christ. Tama. Magandang tayo ng Bible study. Tama. To the notes. Ha? Sino nang the notes? Wala. Ako lang yata. Dali tayo. Flora. Ano? Flower. Kasi nangisip kita ang video. Ano mas maganda ang flora sa floor? Inside the view used to be sa sakit. Bulak-bulak na. Pero flora na lang. Ano ba? Ano na lang. Sight na lang. Pero what am I trying to say? During our days, we hate the test. Kasi pag test, ang sabi ng teacher, walang lilimon sa kaliwa o sa kanan. One seat apart. Wala pang COVID nun, pero one seat apart na. Di ba? Bawal mangopia. Ako magaling ako mangopia ng during my high school days. Wala ka kasi yung mata ko. Yung siglip ko yan. Hanggang apat na po unang po ang pinak yan. Problema dyan. Pero bawal mong up yan. Ang teacher mo, o proctor mo that time, hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa inyo, pag ganyan-ganyan lang, yung iba nakashades, poker face, nakala mo, hindi hindi tumitingin. Ano? So as a student, laging may testing. Same as in lives. We are attending Bible studies, we have discipleships, we have, uh, church, we, we, have we have every Friday celebration, ang dami na nating natutunan, ang dami na nating naririnig kay Lord, now it is time for testing. There are times in our lives na feeling natin hindi sumasagot si Lord. May mga pagkakataon tayo sa buhay na bakit naman ganun? Kung kailan pa ako natutong sumunod sa Panginoon, kung kailan pa ako nag-aaral ng kanyang mga salita, kung kailan pa ako every week umaka-attend, lagi ako nasa Bible study, ngayon pa nangyayari ito. Eh, ganun wala. Meron. Meron. Maganda, may nakikinig. Meron. And sometimes, if not all of the, kung hindi naman lagi, naiisip natin na God is not with us. God is not hearing our prayers. God is not doing anything in our lives. Parang hindi niya tayo naririnig. Why? Because we are in a testing stage. Walang teacher na nagsasalita when the student is testing. Why? Hindi, hindi pwede nga kung teacher na, na you were, na nagtatest ka, eh itinatanong mo sa akin anong sagot sa three? Anong sagot sa two? Anong sagot sa one? Hindi po ba? Tahimik lang ang teacher while you are testing. Tama. Pawis na pawis ka na. Wala kang may isa ko. Ano? Totong kahit anong review mo. Kahit anong. Ang nag-aaral ka naman ng gabi. You're my college. Alam mo, when I was in law school. Ah! 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 St. Andrew's Booking. Ano ba? St. Andrew Law School. Magpapamparal. Law School of St. Andrew Lakefield. Ano po? Magpapamparal ng St. Andrew's Booking. Ano? Anyway. Ayan ito yan. If you are in a crisis, at mga tayo dumadali, na tayo nakakaroon. Lalo ngayon. If you are in a crisis, don't you ever think that God is not huwag pinabayaan ka ng Panginoon. Galit, hindi naman. Huwag mo nang isipin, o huwag mong ilalagay sa isip mo na hindi ka na rin yung Diyos. For us to grow as a Christian, and for us to grow as a fellow believers of Christ, we need to undergo 
Testament. Hindi ka pwedeng pumunta sa grade 2 kung hindi ka nakakapasa sa exam ng grade 1. Tama, mali. Hindi ka pwedeng kumuha ng final exam kung wala kang prelims and midterms. Tama. Hindi mo ba? So, if you are facing crisis today o oh, ngayon, my dear brothers and sisters, and let me encourage you, you are undergoing the test. Kasi ito ang promotan I don't want to speak. Alam mo yung view. Gusto mo talaga kayo ang encourage. Gusto mong sabihin, papala at kalakasan ng Panginoon ay nasa inyo. Kanya sa inyo talaga. Hindi, ayoko na magpala at magpala. Hindi naman sa ayoko. Pero it is not right for me na ituro ko lamang sa inyo na ang re-release ko lamang word dito is, is yung prosperity preaching. Sige lang. The Lord will provide. The Lord, the Lord will heal. The Lord will fix your things. At ito, 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 God has different plan in your life. What if walang, walang, walang nakapag-release how to handle crisis? Di ba? Which is openly, nangyayari naman talaga sa buhay natin. Hindi po ba? Kaya nga ang dami, ang taas ng, ng suicidal uh, rate. Di ba? Kaya nga may mga taong patuloy na nagpapayam at patuloy na nagtatrabaho ng milyonaryo na nagpakamatay. Boom! Hindi po ba? Why? Because they are not trained or they are not, uh, hindi sila naturuan humawak when it comes to crisis. Just like us, we are trained to make decisions according to the cause and effect. According to, according to our environment. Hindi po ba? According to sa mga nangyayari at sa nakikita mo at sa makikita mo. Pero we are not trained to make decisions according to spiritual realm, according to the promises of God. That is why, akala po kasi natin, or, 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 or Christian, or most of the Christians, pero hindi, hindi na dito. Abla. Alam. They thought that when you receive Jesus Christ, eh, you were, you're going to sleep in the bed of promises. Na, na, na lahat smooth, na pag na kay Lord ka, eh, tira-tira-tira, hindi ka magkaka-problema. My two brothers and sisters, ano pa, my, my two brothers and sisters, lahat tayo makakaranas ng ganyan because we are still in flesh. We are still living on this world. Ano po, so lahat tayo makakaranas ng testing. And most of the time, pag gusto natin makapasa sa testing, we need to study. Hindi po ba? <laughs> Saya din ang kids ministry na. <laughs> We're going to open up another room. Yung mga may asawa, magbuntis kayo. Praise the Lord. In Jesus' name. Let them come for the kingdom of God belongs to them. Nasabi ng Panginoon. Ano po? Yay! Yeah, Yay! Yeah. Okay. Amen. Amen. Wow. 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 A temporary solution or a permanent solution to a temporary problem. Amen. Maliit na bagay lang yan. Buhay ka na eh. May sabihin, kaya yan. Oh. Nagising ka ngayon. May problema ka hapon. Nagising ka ngayon. Kaya yan. Buhay nga ngayon. Amen. Kung hindi ka naginising ni Lord, tapos ka na. Amen. Iginising ka. May tasawanan pa nga tayo. Hindi kaya yan. Amen. Hindi po ba? God is teaching you something. God is teaching us Sabi. Sabi mo po lang tayo. Hindi mo tayo po lang. Dami nga natin bigas. Yung mo lang siya sa akin, bumuha dyan. Dalawa ko din dyan. Bakit ano? Just like disciples of God. We're all going to experience a stigma. Ang tanya, we're all going to experience it. But make sure na pag dumating ang buhay, don't you ever think that you want to get in the young man? Tell him to me. It may look like he forgotten. Hindi mo kinalimutan ka niya. Tapos ako nandasaya ko. Tapos hindi niya ako nandasaya ko. 
Hindi niya nga gawin yun. Lalo sa'yo. Hindi niya nga gawin yun. Lalo sa'yo. Kala po. Wala yung tapos. Praise the Lord. Immediately, Jesus made His disciples get... Alam niyo yung feeling of the 5,000? Hindi naman hindi nakakalam. Limang isda. Limang fish. At ang loob. Ilang isda? Yung totoo. Five. Salawa. Taka nakakuha na nyo. Taka, taka. Hindi yata tayo. Hindi yata mo kita partiyan natin. Ano yung nga sa isda sa amin? Ha? Five loaves. And two fish. Walang nagtabi. Walang nagtabi. So, five loaves and two and two fishes. Ano? Ano? Nag- feeling of the 5,000. Sabi ni Lord, after the feeling of the 5,000, pinalis niya yung mga disciples eh. Ang gagalit siya. Hindi niya ang sabi. Hindi na. Immediately, Jesus made His disciples get into the boat. Pagod nila nga sa taas. Kita ko kayo. Go before Him to the other side while He sent the multitudes away. So pagkatapos sa feeding of the 5,000, anong sabi ni Lord sa 12 disciples? Umuna na kayo. Diba? Dito lang ako. Sakit din siguro dito. Ha? Eh, saan sabi niya na mga kaibigin natin to? Sa St. Peter. Diyan na. Sina Bartolomeo. Dito sila sila na ang disciples of mga apostles. Ano po? Immediately, Jesus made His disciples get into the boat. Ang sabi niya, sige lang. Utos niya po. Kaya kayo muna. Muna na kayo tumawit. Diba? Tapos iayusin ko lang itong multitude. Ano? Yay! Dito tingin. Kaya ko sila. Dito tingin. Kunyari, nakikinig kayo. Okay. Wala titingin sa katabi. Para kunyari, hindi yung katabi mo pinag-uusapan natin. Tayo lang dalawa na uusap. Immediately, Jesus made His disciples get into the boat and go therefore Him to the other side. Ano po? And go therefore Him to the other side while He sent the multitudes away. Pumuna na kayo. Kasama si Lord, hindi. His disciples are the student of Christ. Pumuna na kayo. Tumak. Hindi kasama. Most of the time, the disciples is with Him. Most of our lives, Jesus Christ is with us. Tama ba le? Asan sa tingin mo? I will never leave you nor forsake you. And every day of our lives, Jesus Christ is with us. Tama. When we are experiencing joy, when we are expressing the happiness that we have, when we are when we are receiving healing from heaven, and the Lord, when we are releasing blessings, direct. Ano sabi niya kanina sa giving? Uh, it is a direct pipe. Pipeline from heaven. When you give, ano po, ikaw ang naging daluyan ng pagpapala. When we are, re- when we are releasing uh, blessings from heaven through us, kasama natin ng Panginoon. Ang saya! Di ba? Ito matindi. Ang sabi sa 23, And when he had sent the multitudes away, he went up to the mountain by himself to pray, Now the evening came, he was alone there. The disciples went without him, tapos si Lord tumaas para mag-pray without them. So solo-solo ang labanan. Pag-ibig sila ang sama, pag ikaw lang, pag, pag, paano pag hindi mo nakasama sa Lord? Will you be able to trust him still? Because what's happening on this passage, Jesus Christ is testing their faith. Hindi ko nakita yun ang una. Oh, may 24 na? Pag nanalo ng pansit kanton. Sige po. So, please. Sino ba? But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Mm. Middle of the sea. Wala na point para bumalik. Kasi malayo na. Alam nga namang hindi nga patuloy. Nasa gitna ka na. Ano? Ang kulit din. Ang, ang hirap din ang nangyari nito. Ano? O. Oh. Ang sabi ni Lord, umuna na kayo. Hindi nila kasama si Lord. All their lives sa ministry, kasama nila si Lord. Dahil si Lord ang pumili sa mga ito. You were chosen by God. Call of 
Kaya nga lahat ng panalangin mo will be answered by yes and amen according to His will, not your will. According to His plan, not your plan. According to His ways, not your ways. Okay. Malino tayo doon. 24. Takbo tayo. Kami ni na Jones. Tayo Mark. Ano? Si Percy. Sama natin. Pag alis niyo. At saya-saya siguro ng pag alis niyo. Kasi may bakong ba yung pagkain mo ngayon? Patatapos lang ng feeling of the 5,000 eh. Pero ito, the same one, sinapitan ka. Diba? Tapos kanta sila ng I raise a hallelujah. No, no, no. Abang-abang na yan. Eto na, tumating sa kitsa. Sumama ang panahon. There's no way of turning back. So kailangan na nilang dumiretso dahil wala ng point para bumalik. Ang sabi dito, now in the point to watch, which is 2 to 4 o'clock in the morning, of the night, Jesus went to them. Ito kasi yan eh. Nung 24, isinahampas tayo ng malalakong alon. That is our crisis in life. Yan yung crisis na nangyayari. Ano po? Gato mami. Ano po? Praise the Lord. We need to open another room. Ano po? Okay. Yung 24, boat was tossed by a great storm and a great wave. Ano? Nagpapanik ang mga disciples. Ano po? Ano yung nangyayari? Nasa middle ka ng crisis and Jesus Christ, our Lord, is not with you. Tindi nung 24, ano? Hindi natin nakita yun sa mga Bible study natin. Pero, when, during the storm, Christ is not with you. Kasi pinag mo na rin. Ipapay siya doon. Sa panahon ng crisis, sa panahon ng mga ng, ng trials, and you knew that, that, and that Christ is not with you, ano naman ang mararamdaman mo? Kamusta naman? Di ba? Eh si David nga, ayaw niyang sumugod sa gera ng, 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 ng ay sabi ni Moses pala, if you're not going with me, hindi na ako pupunta doon. Eh ito, matindi, eh sabi ni Lord, pumunta na ako muna na kayo. Ito kasi yung pagkakataon na nag-travel sila, first time na, na nag-travel sila without the Lord. They are worried. They keep on worrying, just like us. Nag-iisip tayo, paano kung wala na ako ng trabaho sa panahon na ito? Paano kung mag-50% na naman ng sweldo? Kaya, paano pa? Paano, paano pa mga worry mo Kumusta ang pamilya ko sa Pilipinas? Hindi kasi ang ginawari naman natin, hindi lang tayo eh. Most of the time, mas matindi nga pangamba natin sa Pinas kaysa rito because we have all the access here. Hindi po ba ang, 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 ang hospital, ang testing, and everything. Though we are protected and we are covered by the blood of Christ, hindi natin pa pwede ang mangyayari sa atin yan at sa ating buong pamilya. In Jesus' name. Ano po? Pero ganito, nasa middle ka ng crisis. Nasa middle ka ng buwan and there is no sign of your Savior, of our Savior, comes to naman. Okay lang sana kung maglukot umaga, kita mo, kapatid, alas dos. Iniyahampas kayo ng ano, iniyahampas kayo ng pagsubok at problema sa buhay. Hindi na akin na nakakatulog, iyak na lang ng iyak. Uy, pag hindi ka kayo lagi, aram ka sa salimit, tatahan ka. <laughs> <laughs> pag hindi kayo tumigil ng pag-iak, tawagin niyo ako siya. Pero pag tumigil kayo, tumigil kayo, tawagin niyo ako. Pastor, check it. Hindi gila. Sino naman tumigil sa salimit at umigil? Wala pa. Subukan niyo yan. Basta na umigil kayo na malumbay. Tingin kayo sa salimit. <laughs> Saya si Tud. Anyway, if you are experiencing crisis in life, we are worrying of a lot of things. So, kung tayo nag-insip ko ng maraming mga bagay. Actually, ang pinag-iisip nga natin is yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Baka mangyari, pero nangyayari sa isip mo. Tama mali? Amen. Saan ko maraming lalaki? Parang babae lang yan eh. Kasi may lalaki dito. Ang babae kasi mostly hindi pa nagsisimula ang pelikula. Tapos na yun sa isip nila. Ha? The greatest historian ever made. Dalawang taon na, naalala pa. Masama-sama ko, wala. Sige lang, wala. Sabi ni Diana dyan, farmer. Makagtanin. 
Anyway, imagine the scene. That you are all in danger. Tapos hindi natin nakikita ang Panginoon. There is no sign. Kaya saan yun tayo? Na pag may problema tayo, we keep on praying. Ngayon ba tayo? To be content in God. Kasi alam natin na dyan siya. Alam natin na yun. Siya, eto, hindi mo kasama. Paano ngayon yan? Nasa na ang tinuro sa'yo ni Lord. In time of testing, huhugutin mong lahat ang itinuro sa iyo ng teacher mo. Pag may exam ka, lahat ng natutunan mo, tinutodo mo na. Kahit nga wala, ang natutunan, nagsusulat ka. Yung, lalo na yung pag-black mo, mali. Yung, di, di ba, di ba? Right minus wrong? Isugan mo na. Di, di, di ba? Kahit wala kasi yung lahat. Hindi mo ba? During the test, tinutodo mo yung nalalaman mo. Lahat ng napag-aralan mo, sa school free na uh, pag, pag finals ng prelim midterm and, and, and pre finals tinutodo mo yan diba kasi 20% 90% 90% usually ganyan ano pero during the exam hindi mo naman nakikita ang teacher mo hindi ka nakafocus sa teacher mo nakafocus ka sa question mo doon sa crisis mo doon sa nangyayari sa paligid mo tama lahat ng itinuro sa iyo, simula ng prelim, midterm, and pre-finals, o let's say, first grading, second grading, third grading, tinutodo mo yan. You were applying it to the situation. Lahat ng narinig mong salita at pangako ng Panginoon, lahat ng Bible study na internet na nakatinan na, na, na mo, lahat ng discipleship na, na naipasa mo, lahat ng narinig mong preaching online, itodo mo na in times of crisis in times of troubles. Yung itinuro sa'yo ni Lord, itotod mo. Di ba? Alam mo ang best teacher, ang best ways? Di ba sabi nila, best teachers is experience. And the best way of teaching, God is using ang ginagamit ng Panginoon, best way of teaching us how to live our lives when He is inside. Amen. At tahimik lang siya, yan katimuturoan ng Panginoon. Ganyan niya tinitingnan kung may apply mo ang faith na sinasabi mong meron ka sa Kanya. I have faith in God. Total faith. Lalo ko naman yung small faith. Small faith. Small faith lang. You of little faith. Sila ang nag-joke niya na, Oy, ano yung nag-joke niya? Hindi ako ha. <laughs> Nangataga pa kayo yung joke niya. Anyway, God is teaching us the most when He is inside you. Yung feeling mo hindi kanyang narinig. Hindi pwede hindi ka narinig. He may not up on that particular moment. Why? Because He knew what is in your heart. Alam niya, tinuturo ng Panginoon. Alam mo, at alam ng Panginoon na alam mo ang gagawin mo. And most of the time, kung hindi man lagi, alam mo na ang gagawin, pero ayaw mong gawin. Tama, mali. Di ba? Wala tayo. Hindi mo ba? Most of the time, alam mo mo ano dapat gawin, pero ayaw mong gawin. Why? Dahil masasagasaan yung mga bagay that gave us pressure. Dahil natatakot tayo na baka, na, na baka pag ginawa ko to I may lose a bit of joy. Diba? I may lose yung, 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 yung nas na kasanayan mo. Pero what God is trying to teach you? God is promoting you. Mm-hmm. Hindi naman pwede nga sinasabi natin ganina na natupunta ka ng grade 2 na hindi ka nag-exam. One. Diba? Palalim ng palalim ang relasyon sa Panginoon, palalim ng palalim ang tinuturo ng Panginoon, paganda ng paganda ang pwede mong gawin sa buhay mo. God has already given you everything. Alam mo yan? God has already given you the wisdom para madesisyonan ng problema. Alam mo, actually may desisyon na, actually may, alam mo na, tama at mali. Ano? Alam mo na natin ang tama at mali. Pero we don't want to do it. Hindi lang kayo matay ako. Ba't tayo na? Kasi ito. Anyway, kung ano po, kasi kasi ganito yan, kapatid. 
okay lang sana kung tayo lang na maaapit. But most of our decisions is maapektuhan ng buong mundo. Maapektuhan ng mga tao na mamahal sa atin. Maapektuhan ng masasaktan ng mga tao na niliwala sa atin. I am not saying na gawin nyo ang tamang bagay simply because of them. Do it for yourself. Para sa sarili nyo. Now, God is testing faith. God is testing our faith. In means of crisis and troubles, God is testing our faith. Kasi huwag niyo po natin magiging dahilan na bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa? When I am serving Him. Kung kahit naman hindi ka mag-serve, mangyayari naman yan. O sino dito na nang hindi nagsaserve kay Lord, eh walang problema. Taas ang kamay. May jacket. O. May bigas. May bigas. Wala naman, di ba? Kaya huwag mong isisi, o huwag natin gawing dahilan, o huwag natin gawing katanungan na bakit ngayon pa? Di ba? Bakit ngayon pa nangyayari ito kung kailan nagbibiradiretso mo, kapatid, kahit di ka pa sinadiretso ang nangyayari yan? Pero at least kasi maganda yung statement yun. <laughs> di ba? There will always be a time for us. Talagang meron. Hindi pwede mo. Walang exemption to. Kung pwede lang ma-exempt, di magpa-try ako for exemption. Kaya lang, boring. Huh? When you, you are that close to victory, di ba yung iba yung sa gera? Alam, alam, di, di ba mas mainit ang labanan, mas malapit ka na sa victory? Ano muna, airstrike? Tapos mga tangke-tangke. Tapos sa huli, the closer you are go, uh, the closer na malapit ka sa enemy line, mas mabing ka ang labanan. Di ba? Kasi you are about to win. Pag nakatawid ka dyan, praise the Lord. Thank the Lord for the faith. Kagaya ng demonyo. Hindi ka papayagan ng demonyo kung walang pagpapalang na kalaan sa'yo. Eh halimbawa, wala naman akong ginagawa. Ano? Umatay niya ako pero tropa pa rin kami ng demonyo. Hindi ako pipigilan niya. Sunot lang naman mo. Wala yung kaya sa testing dyan. Kasi wala ka namang makukuha But if the fruit of the Holy Spirit is in you, magbubunga ka na, titigilan ka na niya. Amen. Alam niyo naman ang ano, alam niyo naman ang uh, God description. Ang demonyo, kill, steal, and destroy. He wants to kill you, He wants to steal something from you, and He still enters anyone to destroy you. Di ba? E ngayon, bibigyan ka ni Lord ng malaking pagpapala. Andiyan, nandito yung pagpapala. Andito ka. Palapit ng palapit ka eh. Ang demonyo, tira ng tira yan. Pipili lang kanya para huwag makuha yun. Kasi ang, ang, ang job description niya is still kill and destroy. So para hindi mo makuha yun, pipili lang kanya, he will send his army. Gagawin niyang lahat yan. Para lang pigilan ka. Ang hindi niya alam, there will be no weapon forms against you. So kahit anong gawin niyo, pigil, wag kang titigil. Hakbang lang, just move forward. Kasi kasama mo ang Panginoon. Hindi, it's either hindi mo siya maramdaman, kaya ka nagdadalawang isip. Hindi ka pwede pabayaran ng Panginoon if when it comes to claiming what He has already promised to you. Anong sabi sa 25? Now, in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Dumating si Lord ngayon. Parang... Kapadong kapado ka na eh. Dumating ngayon si Lord. Karami si Lord. Ang ganda si Lord pa noong rin yung lakang. Nandun ka rin sa mga ganda. Kalakad si Lord. Ang sabi nito, ang sayo ko dito ng mga disciples. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. Aba! Ay! Naglalakad. Multo. Ano sabi dito? It's a ghost! And they cried out for... Fear! Ano ba yung palawa na? Ang tindi, no? And when the disciples saw him, nakita na, ang yun. Sagang alas ko ato, siguro, uso pa ang mga multo ng mga panahon na to. Ano? May palapit. Diyos ko. Natatakot na nga akong malunod. Natatakot na nga akong lumubog ang mga. May makikita pa kami ng multo. Wala na nga akong trabaho. Maliit na nga 
ang sweldo mo. Nagka-problema pa kami sa Pilipinas. Di ba? Sunod-sunod, patong-patong na problema. But God is always there to rescue you. Huwag mo lang mamimisinterpret ang ginagawa niya sa'yo. It's a ghost. O, paano may sabi ni Peter? It's a ghost! <laughs> Oh, brad, 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 multo, multo. Una na. Ako siguro nasa sulok ako niya kung sila munang 11, ako ang muli, ano? And they cried out for fear. Grabe ang takot na nararamdaman nila. Iyak! I don't know! It's a ghost! Ano bang medyo sa siya? Multo, multo. Hindi ko lang bakal sila naman. Pero imagine, one place is after another, one painful moment, after another, one trial after another, and yet we are misinterpreting God to others. Alam mo yun, iba ang pag-interpret mo sa ginagawa sa inang pag-inang. Takot na takot ka. Pag hindi mo na alam mo gano'n mo. Pag feeling mo, kasi ang dami ng kanyang yung sequence, pinauna ni Lord, umalis silang wala si Lord, nakaranas ng, 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 ng storm, in life. Lahat tayo nakakaranas niyo. Pag feeling mo, wala ka ng pag-asa. Feeling mo, wala na. Pag, pag, pag feeling mo, wala na sa'yo. Pag feeling mo, wala na tutulong sa'yo. Eh, hindi na kayo magkatulong ang magkakaibigan eh. Lahat kayo isang bang na eh. Dadating sa'yo. Alam ni Lord, in His perfect timing, kung kailan kanya, kung kailan niya sasagutin ang prayer mo. Kung kailan niya ibibigay ang pagpapalang hinihingi mo, kung kailan magmamanitas yung pagpapalang nasa ina. Alam niya yan. But immediately, Jesus spoke to them saying, Be of good cheer. It is I. Iyak ka. Luhod ka sa Panginoon. Luhod ka sa pag-iyak. Hindi mo alam ang gagawin mo. Because you thought that God, hindi ka naririnig ng Panginoon. Hindi ka niya tutulungan. Alam mo yung pag naghahanap tayo ng trabaho noon? Uy, two days na lang, wala na akong visa. <laughs> Di ba? Kailangan, kailangan ko ng trabaho. Hindi, hindi mo pa kailangan. Wala ka. <laughs> How many of you? Sino-sino na dito ang nakaranas na alam mo pa kailangan? Uy, perfect timing. Hindi na akong trabaho. Ako lagi akong ganyan pag nakawala na akong trabaho noon. Kung nga last two days na akong ganyan. Pag alam ni Lord na kailangan ko na. Kaya hindi ko masasabi matulog na lang tayo sa kapal natin. What am I trying to say? Do your part. Kaya ang God will always do His part. Pag alam niya kailangan mo na magpapadala yan ng mga taong gagamitin o ng sitwasyon, parang tugunan ng mga mga. Kaya magpapakalala yan ako. Ano po? May suma naman ang pinching ko. 27, 28! And Peter answered him, small P, little P. Ano ano? You of little P. And Peter answered him and said, Lord, if it is with you, ah, if it is you, Lord, kung ikaw yan, ay kasi madilim eh. Lord, kung ikaw yan, command me to come to you on the water. Anong water? Nandiyan ang Panginoon. Nandiyan na ulit si Lord eh. Ang ano, malakas na ulit ang loob natin. Ang sabi niya. So he said, come! Ano nga, ano nga? So sabi ni Lord, come! Ito, si Peter hindi na rin nag-iyaya. Ano? Yung mga yan hindi niya niyaya yung mga. Wala siya lang talaga, no? Napapasunig na ako dito. Sa gabi nung binapasun. He said, come! And when Peter had come down to the boat, he walked on the water to go to Jesus. Tinawag ka nila. Bagyo. So you can overwalk yung crisis mo sa buhay na aapakan mo. Nalalakaran mo na. Why? Because your focus now is not on the situation but to Jesus. Hindi mo na nakikita ang nangyayari sa paligid mo. Nakafocus ka ngayon kay Lord. So it doesn't matter kung ano ang nangyayari sa paligid mo as long as you are focused to Him. Kasi kanina wala pa siya. So we are focused on what's happening in our environment. Ngayon ngayon, dumating na siya. 
Ngayon, nandiyan na si Lord. Ano? Ngayon, kasi alam niya na kailangan mo na siya. Ano sabi niya? Sige lang, hakbang. Lakaran mo ang sitwasyon mo sa buhay. So, ang focus mo ngayon, kay Lord na, hindi na doon sa nangyayari. So, as you walk, as Peter walk, kay Lord siya nakatingin. So, spiritually, wala ka nang oh, 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 spiritually, you are connected with Christ. So, physically, or sensually, hindi mo na nararamdaman na nangyayari sa paligid. Tama ba rin? That's why, if we are focused only to Christ, wala tayong pakialam anuman ang nangyayari sa paligid. Okay. O, oh, si Peter, hakbang. Ano nangyari? Si Little Pit. But when he saw, but when he saw, so sense, sense of, ano? Seeing. Five senses. Ilan ba ang senses? Eight. Sige, five. Sige, five. Sige, eight. Dagdagan natin. Smell. Oh. Wala, tatlo ka lang. Smell. Kunyari, alam natin yung five. <laughs> Sino may alam ng five? Smell, smell, hearing, touch. Ah, hearing, hearing, touch. Ayos na. Kahit hindi yan tayo, lima, ha? May extra transition. Well, hindi yun. Sensory. Anyway, but when he saw that the wind was, ano to? Boisterous. Dalit. When he saw, So, yung focus niya kay Lord, nawala, bumalik sa sitwasyon. So, from spiritual realm, bumalik siya sa physical realm. From our focus in prayer to Christ, to answer our, to, to, to answer our petition, sa so okay na kasi, nandiyan na si Lord eh. Kanina wala, ngayon dumating na si Lord to save us, to give us the provisions. Ngayon, nakafocus tayo ulit kay Lord. Hakbang si Peter, hakbang tayo palapit sa Panginoon. Again, nawalan tayo ng focus. What will happen? He was afraid. Fear is not spirit from God. And, the, and, ito, and beginning to see, he cried out, saying, Lord, see me. The moment that you lose your focus to God, at din tama ulit ng focus sa sitwasyon niyo sa buhay, you will sit. Patay ka na. Oo, oh, tapos ka na. Totoo yan. Hindi ko sinasabing mamamatay ka physically. Kali ka sin term yan. Tapos ka na, kapatid. You will live a miserable life. Why? Kasi nakafocus ka lang sa kawalan. Nakafocus ka sa trials, nakafocus ka sa mga pangangailangan, wala ka. Pero pag nakafocus ka sa Panginoon, anuman ang pangangailangan, anuman ang kawalan, pupunan niya yan. So make your choice. It's either you will focus on your surroundings and environment o doon sa mga nangyayari sa buhay, or you will focus to Christ. Kasi si Peter lumuhut. And beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. So if we are in deep trouble, eh, wala nang magagawa, lumuhut na. Kung na pa lumuhut na, hindi, wala tayong magagawa. God's grace is always sufficient. Anong sabi niya sa akin? Thank you, Lord. And immediately, and immediately, huh? Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O oh, you of little faith, why did you doubt? Why did you doubt? So for us to manifest the blessings from our Lord Jesus Christ. Keep your faith. Do not doubt. Bakit siya lumulong? Because of doubt. Because of fear. So, ang galing mo yung fear sa puso mo. Ang galing mo yung doubt sa pag-iisip. Alam mo, nakakaralig na kayo ng preaching ni Satan. 
Hmm. Tanang ako lang. <laughs> Tanang ako lang mamaten. <laughs> <laughs> Ang preaching niyan, what if lang? What if? <laughs> oh, ako lang nakayunin? What if? Ano yung life? Jobs, what if? Hindi naman gano'n. Okay. What if? Hindi naman tala. What if? Hindi naman tala. What if? What if? What if? What if? Then the battleground is in your mind. That's why if you are keep on hearing what if, you are hearing the preaching of Satan. Dahil walang what if kay Lord. Get behind me, sir. Praise the Lord. Keep your faith. Kasi hindi na naman papabayaran ang Panginoon. Kasi alam mo ang ginawa niya earlier. And beginning to sink. When Peter is nagsimula ng began. Tama ba? Began. Kasi, pinapunta naman kami siya ni Lord. Amen. Ang sabi, immediately, sa so, pag ikaw palubog ka na, hindi ka palubog, feeling mo lang yan. Hindi pa, hindi pa. Palubog na yun. Bakun na, bakun na ako. Basaan? Sa likod, tulog ka ng tulog. Ganyan ang ganyan dahilan. Ha? And immediately, Jesus stretched out His hand. The moment that God knew that you knew Him, He will stretch out His hand. He will stretch out His hand and caught Him. Hindi pa sumasabla sa iyo sa pagkuha sa mga tao nagsisimula malumay. God's hand is never too short para hindi ka makabot. Amen. So keep your faith and focus to God and never doubt. Even in prayer. Ay, talaga. Alam mo kasi when we pray, sign na doon lang. Eh, oras pa po ba ako? Wala sa Christen. Gutom na ba? Pahingi pa akin ng oras sa Sunday. The moment when we pray, ang mga anghel na ako rin yan. Lord, in Christ, ano yan? Release yan eh. From, from, ano? Parang spiritual direct. Totoo, totoo. Alam mo kung bakit nalidirate? Because of your doubt. Kasi malapit na yung angel eh. Sabi mo, dumating kaya, ay huwag na lang, nag-doubt pala. Oo, oh, totoo. Hindi, <laughs> totoo, totoo. When you pray, it is always released in spiritual direct. Why? Because it, because it is already provided by Jesus Christ. Binayaran niya yung sa cross. It is already purchased by His blood. Kaya nga hindi, uh, in the kingdom of God, wala tayong pakailang sa pera because everything is being provided by Christ. Pag pray mo, ano na nga ngayon? Kapak na. Yung prayer mo na sa iyo. Diretso. Di ba? Nung malapit na siya, sabi ni Jomsi, bigay kaya, kami na ngayon, tugod na nga. <laughs> hindi niya kasalanan yun, kasalanan mo yun. Eh kasi kahit dito nag-doubt si Peter eh. Lumalakad na nga sa tubig eh. Lumalakad na sa, sa, sa crisis eh. Nas, naapakan niya na sitwasyon sa buhay eh. He is above the situation in life. Kasi nakatingin siya kay Lord. Sabi niyo yun. Kung nandiyan si Lord, ang lakad mo ganito. Nakatingin ka sa baba, hindi. Nakatingin ka sa paligid, hindi. Ang focus mo kay Lord. Ngayon, di ba? Tinanggal mo kay Lord, tumingin ka dito sa sitwasyon mo. Then you will see. Trivia lang ano? Ang... Ano yung bakpang alam? Hindi ah. Hindi. Call a friend. Ginawa ni Nawa. Art. Art. Wala kayang steering wheel yan. Wala yung steering wheel ang Nawa's heart. Why? Because... <laughs> because it is God who is controlling it. Kasi kung 
Tapos si Noah na pumuntol nun, he will, he will, ano, he will, uh, trust his senses. Sabi ni Lord, baka magkadot ka pa, ako na lang. Baka magbangga mo pa yan. Isa pa, walang bintana yan. Bakit? Para hindi mo makita ang sitwasyon sa labas. Pero focus ka lang nyo. Focus ka sa win niya. Hindi na nga ito nilistin, hindi mo nakikita, ayaw na pa. Kaya tara, you trust the Lord. Even you may. Hindi mo naman alam ang mangyayari mamaya. Trust him. Hindi mo naman alam ang mangyayari bukas. Kaya trust him. Be ready for the test of life. Amen. Tapos kayo makakapasayos in this world. Amen. Dahil ang sagot lang naman dyan, kay salita ng Panginoon. Amen. And it in your prayer is always answered by yes and no. Hindi ka papabayaan ng Panginoon yung kapang matagal kang lugmok. Hindi yan. Kasi dito, in the beginning, pag sink ni Peter, immediately, the Lord grabbed him. Amen. Piling ko binukura ni Isolda. Kaya dapat immediately. But immediately, Jesus, at nasa na tayo? Sige ko, immediately, Jesus spoke to them saying, Be a good cheer. It is not, it is I, yan, do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if, Lord, kung ikaw nga yan, paano mo malalaman si Lord ang kausap mo? Diba? Lord, kumain mo. Tapos hindi ka mag Peter sat down the boat and walk the water. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid. Kasi yung matatakot sa buhay. Pala naman madadagdag sa inyo yan. Ayaw ko na, nadatakot ako. Saan? Saan matakot? Bumot sa dagang. Most of the time, fear. Alam mo kung bakit nung naman tayo nakangamang daw ng takot? Most of the time sa mahal natin sa buwan, we feel for them. Pero mind you, brothers and sisters, there are things in life na talaga naman wala kang comfort. So instead of being afraid, are you? Instead of trusting your judgment and lean on your own understanding, lean to God. Immediately He will go. Immediately. Lord, save me! And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? So do not doubt God in your life. And when they got into the boat, Kinuha! Saya siguro nito. And when they got into the boat, the wind Sins. Kasi kasama na rin ang Panginoon. Pinabayaan sila ni Lord, hindi. Lumayo sa kanila si Lord, o hindi. Si Lord nasa mountain. Andun yung sisa baba. Ibig sabihin, nakikita sila ni Lord. Ibig sabihin, nakikita ka ni Lord. Akala mo lang, hindi kanya pinapansin. Pero meron. 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 Diba? At then na ni Lord. Diba? And those who were in the boat came and worship Him. Truly, you are the Son of God. Hindi po kayo pababayan. Ulit ulit. Testing. Palakpakan natin sa inyo. Itatest talaga kayo ng buhay. Yay! Praise the Lord. Itatas kayo ng buhay. Pero pag tinas ka ng buhay, ang isasagot mo dyan, word mo. Pag word nila na sagot mo dyan, hindi ka pwede mo. Pag ang basis mo, ang guideline mo sa buhay, is His word. Hindi ka, hindi, hindi ka manunod. Pag pag ang Panginoon, ang focus mo, hindi ka manunod. Amen. Nasabi nga kanina, He believed that this day is ordained by God. Amen. Dahil He knew, napaka one of this day, o malapit na, you will doubt Him. 
kung o nasa sitwasyon ka ng, ng storm and God wants to pull you up. Ano? Those who don't have relationship with God. Kahit like, like, gano'n sinasabi natin na we're not offering any religion and God is not offering any religion. Hindi importante ang religion. Ang importante ay ang relasyon sa Panginoon. Do you think if Peter don't have relationship with him, hihilahin mo do you think if you don't have relationship with someone, papakinggan ka ba yan? God is offering a relationship that will last forever. A relationship full of love. A relationship full of happiness, peace, and joy. May bibigay niya sa puso mo. That's all standard. Those who wanted to, to accept Jesus Christ as their Lord and Savior, we want to pray for you. Those who want to rededicate their lives to us, we, we want to pray for you. Let's bow our heads, close our eyes. Lord Jesus, can you please repeat after me? Lord Jesus, Lord Jesus, you are the one who will pull me out of this crisis. You are the one who will pull me out of this crisis. You are the one. You are the one who will free me from this chain of sin. Who will free me from this chain of sin. Lord Jesus. Lord Jesus. Starting today. Starting today. I will live. I will live the way you want me to live. The way you want me to live. I am free. I am free. Because you paid my sins on the cross. Because you paid my sins on the cross. You died. You died. And rose again after three days. And rose again after three days. Seated in the right hand of the Father. Seated at the right hand of the Father. Interceding for me. Interceding for me. God the Father. God the Father. Thank you. Thank you. For writing my name. For writing my name. In the book of life. In the book of life. Holy Spirit. Holy Spirit. Thank you. Thank you. For guiding me. For guiding me. For protecting me. For protecting me. And for giving me. And for giving me. The gift. The gift. Of eternal life. Of eternal life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. That I am alive. That I am alive. I am well. I am well. And I am free. I am free. In the name of the Father. In the name of the Father. Of the Son. Of the Son. The Holy Spirit. The Holy Spirit. And all the saints says, Amen. Amen.